பொள்ளாச்சி அரசு செய்தியால் இணைவோம் கோவை மாநகராட்சி பகுதி முழுவதும் கோடை காலத்திற்கு பிறகு கூட இன்றைக்கு மிக கடுமையான அளவில் குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலைமை இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கு மாநகராட்சி பகுதி முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் பனிரெண்டு நாள் இப்படி வந்து நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகுதான் வந்து ஒரு முறையே தண்ணி கொடுக்குறாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு மிக மிக மோசமான ஒரு நிலைமை கோவை மாநகராட்சியில் குடிநீர் மேலாண்மை திட்டத்தில் வந்து இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன் கோவை மாநகரத்துக்கு வந்து குடிநீர் வழங்கக்கூடிய அணைக்கட்டுகள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் சிறுவாணி அணைக்கட்டு இருக்கிறது அதே போலவே பில்லூர் அணைக்கட்டு வடவள்ளி கவுண்டமலை கூட்டு குடிநீர் திட்டம் குறிச்சி ஆலியார் கூட்டு குடிநீர் திட்டம் என்று ஏராளமான குடிநீர் திட்டங்கள் இருக்கிறது இப்படி இருந்தாலும் கூட அந்த அணைக்கட்டு பகுதியிலிருந்து குழாய்கள் மூலமாக நமக்கு தண்ணி கொண்டா தர்றாங்க கோவை நகரத்துக்கு ஆனால் அப்படி இருந்தும் கூட சிறுவாணியில் மட்டும் வந்து இப்போ நீர் பிடிப்பு பகுதியில் வந்து தண்ணி இல்லை அதே நேரத்தில் பில்லூர் அணைக்கட்டு பகுதியில் தண்ணி இருக்கு அப்படி தண்ணி இருந்தும் கூட நமக்கு குடிநீர் வழங்கப்படவில்லை என்று சொன்னால் அதற்கு ஒரே காரணம் இந்த கோவை மாநகரத்தில் கடந்த ஒன்பது ஆண்டு காலமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டிலிருந்து இப்ப வரைக்கும் அதிமுக ஆட்சி தான் நடந்துட்டு இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பு இருந்தது அதுக்கு பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா உள்ளாட்சி அமைப்புக்கு தேர்தல நடக்கல இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி அவர்கள் கோவை மாநகரத்தில் குடிநீர் வழங்கக்கூடிய அந்த திட்டங்களை ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோடு இங்கே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு கட்டமைப்புகளை குடிநீர் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்தி இருந்தால் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்க வளர்ந்த அதாவது சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெருநகரத்தில் மிக முக்கியமான நகரமாக இந்த மாநகரம் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நகரத்தில் முப்பது நாள் பல இடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் எட்டு நாள் எல்லாம் ஆகுது தண்ணி கொடுக்கறது இப்படிப்பட்ட அவலநிலை ஏன் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் ஏற்கனவே திமுக ஆட்சியில இருபத்தி ஒன்பதுக்கும் மேற்பட்ட மேல்நிலை தொட்டிகள் கட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி மன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு அரசுக்கு அனுப்பப்பட்ட அந்த பணியை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து பண்ணல இன்னும் அந்த பணிகளை செய்யல மேல்நிலை தொட்டி கட்டல அதே மாதிரி குடிநீர் பராமரிப்புக்கான அந்த குழாய்களை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய பணிகள் பல நகர்களில் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாண்டு காலம் பதினைந்து ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி போட்ட அந்த குழாய்கள் தான் இன்னும் தண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க ரெண்டு இன்ச்சு பைப்பில் அதெல்லாம் மாற்றி அமைக்கல் இது போன்ற பணிகளை கூட இந்த மாநகராட்சி நிர்வாகம் சரியாக செய்யலை ஆனால் இதே நேரத்தில் இந்த கேள்வியை கேட்டால் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த அணைக்கு அதாவது பில்லூர் செகண்ட் ஸ்கீமுக்கு இவ்வளோ ஒதுக்கணும் அவ்வளோ ஒதுக்கணும்னு சொல்லி பல நூறு கோடி ரூபாய் இந்த மாநகரத்தில் இருக்கக்கூடிய குடிநீர் மேம்பாட்டிற்காக ஒதுக்கப்பட்டதாக இதே உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் அடிக்கடி பேசுகிறார் ஆனால் பேசி என்ன பிரயோஜனம் என்ன உபயோகம் யாருக்கு தண்ணி வந்து சேரல ஆகவே இது வந்து சரியான முறையில் அந்த கட்டுமான பணிகள் நடந்ததாங்கிறதே தெரியல அது மட்டுமல்ல எண்ணெய் பொருத்த மட்டில் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த ஒன்பது ஆண்டு காலமாக இந்த அதிமுக ஆட்சியில் இந்த உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய எஸ் பி வேலுமணி அவர்கள் எந்த விதமான குடிநீர் மேம்பாட்டு பணிகளையும் சரியாக செய்யாத காரணத்தினால் இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட அவலநிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது இதுவரைக்கும் வந்து மாநகரத்தில் இவ்வளவு நீண்ட இடைவெளி அதாவது பல இடங்களில் முப்பது நாளுக்கு ஒரு முறை கூட தண்ணி தர்றாங்கன்னா அந்த அளவுக்கு மிக மிக மோசமான ஒரு குடிநீர் மேலாண்மை திட்டத்தை இந்த மாநகராட்சி நிர்வாகம் இன்றைக்கு செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது இது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது உடனடியாக மாநகராட்சி நிர்வாகம் மக்களுக்கு குறைந்தபட்சம் நான்கு தினங்களுக்கு ஒரு முறை குடிநீர் வழங்கக்கூடிய அந்த பணிகளை துரிதப்படுத்த வேண்டும் மக்களிடத்தில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த குடிநீர் பற்றாக்குறையை போக்குவதற்கு இந்த மாநகராட்சி நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்